ഹരിയോം നമസ്തെ നാം മാതൃകുല ധർമ്മരക്ഷാ ആശ്രമം മഠാധിപതിയും ആചാര്യനുമായ ആദിമാർഗാവതുതൻ മഹാ ചണ്ടാള പാപ മനുവാരി നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധേയ പറയാറുണ്ട് കുടുംബത്തിലൊരു സുഖമില്ല ആരും തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യമില്ല എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചോദിക്കും ഈ ഐക്യമില്ല ഒരു സ്നേഹമില്ല പരസ്പരം എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം സംവാദ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചോളാം ഐക്യമെത്തിയ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിരുത്ത് വന്ന് കഴിക്കുന്നത് കാണാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ വരവന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് വേണ്ടല്ല ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ടാ ചെയ്യുക ഈ ഐക്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹമില്ല സന്തോഷമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളു ഐക്യമൊന്നും പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുമല്ല ഇത് സംഘടന പോലെയൊന്നും നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വതവെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്വത വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മൾ സ്വതവെ കൃഷ്ണൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടാനും നന്നാവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വഴിപാടുകൊണ്ടൊന്നും നേടാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനെ തൊട്ടിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ തൊഴുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാളീനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലേ ചാത്തിനി നീലീനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു 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 ഭർത്താവാണെന്ന് കരുത് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവ് നിത്യേന ഒരു പൂജ ചെയ്യുക അറിയുന്ന പോലെ പുഷ്പവും മറ്റൊക്കെ അർച്ചിച്ച് വിളക്കൊക്കെ വെച്ചൊരു പൂജ ചെയ്യുക ഈ പൂജ ചെയ്യൽ ഒരു ഒരു മടി ഒരു നാണവും ഇല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക അവനവൻ്റെ ഭാര്യയെ പൂജിക്കുക അവനവൻ്റെ ഭാര്യേനെ പൂജിക്കുക ഭാര്യയ്ക്ക് നിരീസം ഭാര്യയെ പൂജിച്ച് ഭാര്യ ദേവിയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പൂജിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ശിവനാണെന്ന് സംഗതി ഇപ്പം ഇഷ്ടമൂർത്തി കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഇഷ്ടമുള്ള മൂർത്തി ചാത്തനെയാണെങ്കിൽ ചാത്തന് ഇഷ്ടമുള്ള മൂർത്തിയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ പൂജിക്കുക ഭർത്താവിനെ പൂജിക്കുക പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂവും തിരിയും വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയും പൂജിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂജയായിട്ട് കാണാം അത് ആ മൂർത്തിക്കുള്ള പൂജയായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ പൂജിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പൂജിക്കുക അപ്പോൾ പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ശിവപാർവതി സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് മണിയൊക്കെ അടിച്ച് പൂജിക്കാം അവിടെ പഞ്ചോപചാരം അർച്ചിക്കാം നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം നമസ്കരിക്കാം സ്തുതിക്കാം ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു പടിയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ പൂജിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റൂല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ മനുഷ്യനെ പൂജിക്കുന്നത് തെറ്റായി കാണുന്ന മനുഷ്യനും ദൈവം തന്നെയാണ് പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ദൈവം തന്നെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് പ്രാകൃതമായി തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യുക ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മക്കളാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ പൂജിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ ഈ എന്താ പറയുക പരസ്പരം ഒരു ഈശ്വരീയ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭക്തിയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ വീടിനെ ഈ കലഹപ്പുരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റും ഒരു സമാധാന സ്നേഹം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഇതാക്കും സ്വതവേ നമ്മൾ പൂജിക്കണ ഒരു ദേവീനെ നമ്മൾ പോയിട
എന്നിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോഴാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ടല്ലെന്ന ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ട് മക്കൾ വരുമ്പോൾ അവരിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വീടൊരു ക്ഷേത്രമാവും ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാടൊരു ക്ഷേത്രമാവും നാട് ക്ഷേത്രമാവുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യം തന്നെ സാവധാനം ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും പഴയ ഒരു സംസ്കാര സംസ്കൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടും ഇതായിരുന്ന ഭാരതീയ പൈതൃകം ഋഷിവൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന മഹർഷിമാരൊന്നും പെണ്ണ് കെട്ടാണ്ടിരുന്നവരല്ല പെണ്ണ് കെട്ടിയിരുന്നവർ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ ഒരു കൂര വെച്ചിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിലിരുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പൂജിച്ചത് അവരുടെ പത്നിമാരെയായിരുന്നു സാധാരണ പറയും രാമന് സീതയെ പൂജിച്ച് ശ്രീരാമനായി കൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയെ പൂജിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനായി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഇത് വളരെ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ പാർവതിയെ പൂജിച്ച് സതിയെ പൂജിച്ച് മഹേശ്വരനായി അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ആകമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു മടി ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ തരത്തിൽ അറിയുന്ന പോലെ പൂജിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞ് പൂജിക്കുക അത് കൃത്യമായ ഒരു ഉപാസനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബം ഐക്യപ്പെടാനും സന്തോഷം എന്ന് അറിയാനും ആനന്ദം എന്ന് അറിയാനും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു തമിഴ് പാട്ടിൻ്റെ എങ്കിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാ നാളും കാർത്തികേയ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും കാർത്തികേയും മാറാൻ വിളക്ക് കത്തുന്ന ദിവസമായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കേവലം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ ഒരു ജോത്സ്യരെ കണ്ട് പ്രശ്നം വെപ്പിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ വേണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ശിവനെയും പാർവതിനെയും ഒക്കെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ കാണാം ആ തരത്തിൽ പൂജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിയവനാണ് ഞാൻ അവളെ മുന്നിൽ വീഴില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഭർത്താവാണെന്നിരിക്കലും അവൾ ശക്തിയാണ് എൻ്റെ ശക്തിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അവളെ കാലിൽ വീഴാൻ മടിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്നേഹം വരുന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കാലൂട്ടിൽ ഞാൻ വീഴില്ല പണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഈ സ്ത്രീകളെ പേരിൽ മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങാതി പറയുകയുണ്ടായി ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പെണ്ണുങ്ങളെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭാര്യയാണ് നമ്മളെക്കാൾ താണതാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഭാര്യ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാര്യയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിലാണ് ഈ സങ്കല്പം വേണം അപ്പോൾ ആ പരസ്പരം ആ രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആരാധന കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ശിവജിയും പാർവതിനെ ഒന്നും കുറ്റം പറയാറില്ലല്ലോ ഇല്ലേ കുറ്റം പറയാറില്ല അതിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് ഭക്തിയാണ് പ്രേമാണ് പ്രേമ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുപോലെ അതും ഇവിടെയും പ്രേമ ഉണ്ടാവും ആ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് വേണം ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക മലബാരം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് എല്ലാവരെയും കല്ലടിക്കോട് കരുനീലിയമ്മയും പടിമാന മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്തേ ഒന്നവശ്യമായാൽ